，记住什么都别跟他讲。欢迎光临，请问要点什么咖啡？啊，小姐，我找一个人。哦，里边请。啊，耿伯伯，李川，你可是有很长时间没有来我这儿报道了啊！上个礼拜你爷爷还给我打过电话呢。啊，是吗？嗯，我最近在青岛出差，昨天晚上才回来。啊，我请你喝杯咖啡吧。好啊，那你先坐。啊。一杯大咖啡。大哥大，大哥，好好好，嗨，咖啡，咖啡，久不见了，你去度假啦？没有。那你去旅游啦？没有。那你去哪玩啦？都没有。啊，那个，最近，不是你喜不喜欢那个话剧啊？我最近发现一个话剧叫《面包树上的女人》，特别不是，没关系，没关系，我就随便闻闻。对对对，咖啡好了，慢点啊。谢谢。小秋，休息时间到了，这是你的吃的，速战速决。知道了。嗯。嗨。嗨。美安。Please。谢谢你早上的荷包蛋。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。Excuse me， 先生，您还要点什么啊？水果沙拉。啊、哦，好好好好好，我做完之后马上给您送过去。谢谢。嗯，王立川。嗯，我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。好。你先去旁边等我下班，待会见。好。惹大祸了。Bless you， 你冷吗？哦，不是啦，我是过敏性鼻炎。那就是冷，帮我拿一下。不用啦。嗯，你也会冷啊？没关系。好暖和的外套，好好闻着薰衣草味道。谢小秋。你真的没有动心吗？如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。对了，刚才一直在忙，忘了问你这么晚还来看电影，介不介意啊？当然不介意啊，看哪家？就是我们学校旁边有一家大众影城。晚上会放一些好莱坞的片子，今天放的是《沉默的羔羊》嗯。The Silence of the Lambs。恐怖片？你喜欢看恐怖片？嗯。哎，我帮你拿包吧。啊，不用了。如果我没有提出请求，不要帮我做任何事情。你这个人做事一直都这么一根筋的吗？是不是很难相处？那倒不是，你是我见过的人当中脾气算好的了，哦，不对不对不对，算最好的了。嗯，是吗？嗯。那我的毛病也希望你可以接纳。你有什么毛病？固执，一根筋。我已经见识过了。鸡翅不错，你要不要？不用了，谢谢。嗯，爆米花吧。我不吃，全都是你的。其实吧，这个片子里有很多台词我都是会背的。为什么？因为我已经看过四遍了。
Quick pro quo. I tell things, you tell me things. Not about this case. So, about yourself. Quick pro quo. Yes or no? Yes or no, Clarice. Poor little captain is waiting. 你的口语就是这样练出来的。嗯，哎，你一定没有看出来吧？这个呢，其实很押韵的。哪里啊 ？Quid pro quo? Yes or no? Quid pro quo? 是拉丁语吧？一物换一物。嗯。Quid pro quo? <笑>哎，别动！怎么了？嗯，你后脑勺长得很不错。后脑勺？嗯，我跟你说啊，这像七尺之躯呢，不如像三寸之鼻；像三寸之鼻呢，不如像一点之筋；像一点之筋呢，不如像骨。像骨最重要的区域就是后脑勺了。你是在说我英文吧？和香蕉人根本没法交流，干脆送他一本汉语词典好。算了，我告诉你吧，其实我呢，会相骨。之处，大难不死，福禄寿俱全。怎么了？这一段不恐怖啊！再说，你不是看了过好几遍了？我不是害怕啦，我是怕血。怕血？嗯。可是这里没血啊，看吧。有写的时候我再告诉你，没有吗？嗯，没有。真的假的？嗯哼。嗯姐要出来喽，割人皮喽！啊，你讨厌啦！过去没有？还没。哎呀，怎么那么慢呢？正要割呢。割完了吗？割到一半了。割哎，割割到一半了，割完了。哎，怎么那么久了？我平时看的都明明没有那么久的嘛。没了没了，嗯，没了。啊！大家停停停停停，就就这里就好了。啊。如果你不介意的话，我下车陪你走到宿舍门口。现在有点晚了。我不放心你一个人这样走。啊，没关系的，真的不用了。你知道，如果我送你到这里，然后你走着走着突然失踪了，在法律意义上来说，我就是头号嫌疑人。哦，嗯，那好吧。等一下，我帮你开门。就到宿舍门口了，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。嗯、我记得，我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为
为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看起来不像建筑师吗？啊不不不，想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t e x t p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧，家族病，也是职业病。我跟你呢，就正好相反。我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。<笑>不是，这叫懒惰。说我。啊，糟了，门怎么锁了？大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。啊那，那你怎么办？我爬过去就好了。哎，爬过去？呃、哎，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦！这这么高。一定很危险的，万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这围墙不就爬过来了吗？快快，小心人，藏好。哎呀，吓死我了！王先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。静文，静文
能帮我跟老板说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯嗯。要还回来哦，不然要扣押金的给我点时间，我会尽快凑齐的。一杯咖啡，一片粗麦面包。嗯，你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。嗯、你上班的地方一定离这儿很近吧？啊、呃，不近。那就是你住的地方离这儿很近，也不近。不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王立川。你好，你好。嗯，咖啡好了，然后这个是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋，什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。嗯。他辞职了。哦，谢谢，没事。嗯，呃，那个粗麦面包，我等一下给你送过去啊。我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？啊
主，主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好想找一个中文老师。王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢？我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次。我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好。那我们明天开始。呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点，在我们学校的图书馆一楼阅览室等你。你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下，先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。嗯，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。叶。叶静文。啊。你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。嗯。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。我是来学中文的。学中文啊？那你可找对人了，我就可以教你。我呢，有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。没，没关系，我已经跟小秋说好了。那，那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊。嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。半个小时了，立春怎么还没来啊？哎呀
手机坏了，我一定是错过黎川的电话了。我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了。嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下，你看这边这都没坏啊。这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧。看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还有这款都挺适合你的。嗯。算了，不用了，谢谢啊。哎，哎，小秋，啊，可算找到你了。哎呀，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，销关有个急火口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说：“如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。”哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你开朗记录我都不知道该怎么说哎。别露怯，为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。嗯。喂，立川。我今天去找你了。那个，我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯。你同学说你去车站接人，什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见。很久了，嗯，还好。你师姐说你对绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦，你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时。另外一个小时，要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这先不行吗？啊，还可以更好。走吧。哎，同学，同学，同学，同学，同学，哎，呃，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋啊。哎，对对对对对，您找小秋啊？啊，嗯，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊，好啊，谢谢啊，谢谢谢谢，再见再见再见，走走走，再见。
终于完成了，我都饿死了。哎，先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的鹿呢，是露丝的鹿，是一种鸟，不是露水的鹿。那鹿鸟的鹿应该怎么说啊 ？Egret, E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧。来，该、嗯、吃点什么？嗯，我帮你拿个盘子。哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢。你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 那，好，好，来，请。既然迟到了，就得发杯酒啊！哎，恒喜，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟萧观，他是九通翻译社的社长。萧观，他是 GMF 的王总，王立川。啊，你好，王总。你好，萧市长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过，我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来，他说你不能喝酒。是啊，纪川。特别能喝几杯。你的女伴很漂亮。啊，我是来……哦，我来介绍一下，这位是。谢小秀小姐，她舅舅是云南省的杰出画家，平时专攻写意山水，其泼墨风格直逼当年的张大千。哦，当然了，谢小姐酷爱艺术，平时也爱画两笔，是吧？是去年建筑师奖的获得者，这画廊啊，也是他的杰作啊。哦，嗯，你你好，你好。哎，秋秋，你不肚子饿吗？过去拿点吃的吧。嗯。啊，对对对，那个失陪了。你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然，我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？<笑>庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有件事情，我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他吧，根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给一个美国画家当翻译的。好。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧
，我就属于那种，呃，直觉偏强，悟性偏高的那种。才谈判完就开始吹牛了？嗯，我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。那可以解释吗？哎，解释啊！老实说，嗯，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。再问我，我就要露馅了，这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。嗯，语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机呀、啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。<笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道：“千金易得，知己难求啊。”可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画，这幅画也是我哥设计的。你看，我想听听你的高见。李川，嗯，小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？他没事吧？怎么了，小秋？小秋。如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊，啊，你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。对不起，我接个电话。啊
回。小关，你能过来一下吗？你有什么事啊？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。啊，小秋，我有点急事，可能要麻烦王总送你回去了。嗯，没关系，交给我吧。那麻烦你了。你怎么没有告诉我，你有晕血症？我很少犯的。那你还看恐怖电影？我以为那样可以治好。是天生的，还是有什么心理因素呢？我妈妈生我弟弟的时候，大出血死了，正好我亲眼看见他这一幕。其实，你可以尝试一下脱敏治疗，每天可以喝一点红色的，嗯，比如说。番茄汁或者是红酒之类的，笑什么？我觉得你很奇怪，别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色，只有你让我做脱敏治疗。啊，你看，现在我已经习惯了。他就是我的腿，只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。嗯。那我以后也要慢慢练习。谁又抛弃你了？有钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。周小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？哎，你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚的？天，他结婚了！哎，小心点，我送你回去吧。啊，白马
。手机给我。唐姐。给我。我告诉你，不要再给我老婆发短信了。我手机号已经改了，不要再给我打电话了。别以为我不知道你身边有其他的男人。哎，混蛋！干嘛？不要！不要！不要跑！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿，看来我跟他真的彻底没戏了。艾玛，那你回去我走，以后这种擦屁股的事你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你。我还曾经怀过你的小孩，那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我！你混蛋！你有什么了不起啊？你，你给我回来！你一直是在上海工作吗？嗯，大学毕业后我就留在美国了，后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪，你脾气这么好，你哥哥那么凶，你们俩是不是一起长大的？是一起长大的。没错，我哥哥的个性是比较急，但是。你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。嗯，那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。嗯。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷，我外婆，我外公，我叔叔、姑妈。堂兄堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥是室内设计师。你家的家族史真的很乏味。不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧，没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事。你已经躺了一个多小时了，你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。因为呢，我擦了粉，化了妆。年纪这么小，化什么妆啊？妆成熟不可以啊。进来吧。太晚了，我绝对不可能让你再爬墙。其实你这里的设计结构挺复杂的，上一次我来的时候差点都迷路了。你说这样的话算不算设计失误啊？怎么啦？这个楼是我设计的，应该没有比你画的那个地图复杂吧？
你设计的。坐。啊。嗯，其实我刚才仔细的看了一下，我觉得设计真的很不错哎。哎，你看这沙发的颜色，好,好白哦！啊，尤其是这个相册，这个颜色摆在这里真的好合适哦。尤其这个呃花，呃开的真好。这个相册里面，哎，你看，你看，你看这些很有特点的建筑，一定也是你设计的吧？我哪有这么自恋呢、啊？这些。都是我喜欢的建筑师设计的。哦，只可惜我对建筑所知甚少啦。那你设计的房子都在哪里啊？美国、欧洲和中国。哎，我想问一下啊，就是你从自己设计的房子下面走过，那是一种什么样的感觉啊？敬畏，神奇，自豪。他就像我的孩子一样，我亲自看到他出生、长大。我爸常跟我说，如果建筑会说话，他一定会说世界语，因为经过好多代的人，十年、二十年、一百年。设计师都死了，但是他们却始终屹立不倒。嗯，说的对。哎，对了，这里怎么都没有你的照片的？啊，我不喜欢拍照。你长得这么好看，你不拍照都可惜了。可不可以问你一个问题啊？可以啊。嗯，你为什么要留胡子、啊？我的家乡冬天很冷，我又喜欢滑雪，所以留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。<笑>你这点胡子就可以保暖的。<笑>对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。嗯。你要摸摸看吗？可以吗？可以啊。去帮你倒一杯柳橙汁。嗯，你怎么知道我爱喝橙汁的？我有注意到你。你的猫吗？它叫米娅。米娅。嗯。我出差的时候，我就交给季川；季川出差的时候，我就交给瑞内；瑞内出差的时候，我就交给我堂兄；堂兄出差的时候，我就交给我爷爷。好可怜的米娅。嗯。橙汁。
，谢谢啊。嗯。很慢点。你们仨，哎，叔叔，你还没走呢？我一直没走，啊，不是，这都快十一点了，这谢小秋怎么还不回来呀、啊？没事儿的，谢小秋经常晚归的。嗯。哎，你们先不用等我了，回去吧。嗯，好好好，那我们先走了。好了，拜拜，再见，拜拜，再见。叔叔，呃，小秋有时候不在寝室住。那他在哪儿住啊？好像是男朋友家吧？哎，听说她男朋友挺有钱的。她有男朋友了。哎呀，叔叔，你看时间也不早了，我先回去了啊。那个还有小秋现在不回来，今天她应该不会回来了。但是你放心，她很安全的，没事的。啊，拜拜，叔叔。OK。同学，啊，不是同学，同学，同学。这就是我的书房。哇，那这些总该是你设计的了吧？嗯<笑>，我就说嘛，是不是真的很棒？哎，你看这个，长得好乖哦，真可爱，还戴个小帽子。哎，你说的这么厚道，哎，这本是什么？这本书的英文名字叫《Remembrance of Things Past》，你应该听过吧？哦，追忆似水年华，对不对？我以为师姐还拿这个写过博士论文呢。这是法文版的。嗯。它对我来说有另外一个名字。嗯。催眠不求人。<笑>为什么？因为这本书前三十页都是在讲作者躺在床上。翻来翻去睡不着，只好胡思乱想。你看这一段。嗯。Long time, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bouche est tombe, mes yeux se ferment. Ce vide, je n'avais pas. Le temps de me dire, je me dors. 嗯。这段的意思是说，长期以来，书中的主人公。有早睡的习惯，有时候蜡烛灭了，他的眼皮就合上了，还没有交代什么，他就已经睡着了。你看，说生肖就生肖。对哦，这么神奇啊！已经很晚了，早点睡吧。借我一件衣服啊，我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。嗯，谢谢啊。嗯。这间就是你住过的客房，还记得吗？早点睡吧。嗯，哎，那个李川，谢谢你再次收留我。Good night。